goeie naam te hulle, so rond die twee. <laughs> um, so, voordat ons begin met vanavond sy les, um, dit net eers gaan vir julle een verduideliking gee van, uh, of dit net die, net die bykie clarification gee oor een WAN. Wat nou uitgekom het in die huiswerk, is dat door een... WAN julle dit verkeerd gekry. Wat ko? Vang julle dit vraag nie. <laughs> ok, goed. Anyway, um, wat nou uitgekom het in die huiswerk, is dat al confusion is rondom die size van die business network in die plek waar jy dit visies kan access. So, net omdat jy dit oor een baie geografiese plek kan access, of net omdat een site op die internet is, beteken nie dit is een baie area netwerk nie. So, for example, ons um, learning management system wat ons gebruik by die school, um, die site sy naam is Principal Plus, Dis waarop ons jylle punte laai, dis waar ons jylle rapport, goeders doen en al die stuff. Um, die site tel nie, as a, of in die maatskapie, tel nie as a WAN nie, want hulle het net een tak, en hulle tak is in Centurion. So net omdat ek hulle site kan access van enige plek in Zuid-Afrika af, beteken nie dit is a WAN nie. Net omdat hulle site op die internet is, beteken nie dit is a WAN nie. A, a company sy netwerk is eers a WAN, wanneer hulle fysische hardware, network hardware, actually in meer as een geografiese gebied was. So, um, kyk a lot, by voorbeeld, kan geklassificeer word as a WAN, maar dan moet jy dit recht verduidelik. Dan moet jy nie verduidelik, dit is a WAN, omdat ek enige plek in Zuid-Afrika daar vandaan kan order nie. Dan moet jy verduidelik, dit is a WAN, omdat hulle een tak het in Johannesburg en een tak in Kaapstad, en die twee takke sy databasisse is gekoppel. Dit is waar die kraks kom. Die feit dat daar een server kan wees op meer as een geografiese plek, wat een fysische hardware device is, en dit is gekoppel aan mekaar. So die internet is nie rarig kritis noodzakelijk vir die ding nie. Die groering gaan daar oor dat die company self het een network in meer as een plek, wat dan geconnect is op een of ander manier. Jy lyk so agressie. Nee man, dit is nie so erg. Ok, so kom ons gaan daar nou aan waar ons gestop het laas. Ons het laas hier opgehaan. Daar staan by shout en unshout. Um, ok, ons gaan daar nou vanavond aan en ons praat bykie meer oor um, bykie meer in detail oor wat is IDSL en fiber en wat is cellulare connecties en wat is um, Fiber, nee, lach sê, oor wat is wifi. Um, ek het vir julle een video opgesit oor wat is die internet, wat een verskrikkelike goeie video is, wat ek hoop julle het allemaal vlog kyk, um, wat julle moet kyk voordat julle hierdie video doen, maar hier soos vir ons net een um, ouwelike video kie wat vir ons verduidelik wat IDSL actually is. Nou net om die basics te sê, IDSL is een permanente digitale internet connectie en dit werk via een landlijn. Wat is een landlijn? Een telefoonlijn. Ja, een telefoonlijn. En ons haat telefoonlijne, want ons moet vir telkom betaal daarvoor. En hulle werk nooit ordentlik nie. Nee, dit doen nie. Um, en soos wat ons nou laas gesê, IDSL is die ene wat typies um, altyd, IDSL sal altyd meer bandwidth hee vir download as vir upload. En dit is wel vir die A actually staan, vir um, asymmetrical DSL. Ok, mis kry actually a uh, ander versions van DSL ook. So hier is een kort bedrijfkie van Afrihoust, wat actually dit baie goed verduidelik. There are a few ways to access the internet in SA. Maybe you use 3G on your phone or tablet, which is convenient, but the data can be rather expensive. And with limited coverage, you could be out of luck. Or maybe you're still using dial-up, which, well, you remember dial-up. ADSL is by far the most stable and affordable way to access broadband internet. It uses your existing telecom phone line, but splits it into two channels, one for voice and one for data. This way, you can still use the phone while accessing the web. So, how do you get ADSL? First, you need a telecom phone line. If you don't have one, get telecom to install one. You'll also have to ask Telcom to enable your ADSL service. Next, you need an ADSL modem, which lets your computer connect to the internet. If you want your laptops, smartphones and tablets to connect, 
It's best to get a modem with built-in Wi-Fi. And finally, you'll have to sign up with a local internet service provider, your gateway to the World Wide Web. AfriHost has been voted SA's leading ADSL service provider for two years running. We take care of all the hard work for you. From dealing with telecom, to delivering your modem straight to your door, fully configured and ready to use. We'll recommend the package best suited to you. Whether you just want to send emails and browse the web, chat on Skype, or play games online. We don't lock you into any contracts. And of course, if you're not completely happy, we have a 60-day double your money back guarantee. AfriHost, making ADSL easy and affordable. To learn more or sign up, visit AfriHost.com now. Okay, so, as we now look ADSL, this is one of the good things that the craft is from ADSL, is um, the good way for me is alles in the door. Nee? The, Ons is sikkie een van die eerst enigste lande in die wereld wat vir IDSL nog, uh, wat noem jy sê, bundled, ja. bundled costing het. Ja. En dit is die feit dat jy vir die telefoon lijn moet betaal, sowel as vir die IDSL lijn. Want soos wat jylle nou gesien het in die video, IDSL werk via jou telefoon lijn. So, so ver ek weet, kan mys net jou telefoon lijn laat omskakel na RSL lijn toe net. Ja, so al gebruik, meeste... al gebruik jy met die telefoon, bijvoorbeeld ons, ja, letterlijk. het 165 rand of 180 rand die maand betaal vir die telkom lijn, vir die possibility om die phone op te tel en iemand te kan bel, hallo, gaan met, um, maar ons het het glad nie gebruik. Ons het letterlijk nie een phone ingeplak gehad nie. So jy betaal 165 rand, ja, ons het nie as een phone ingeplak gehad, dus jy betaal 165 rand vir die, vir die telefoonlijn, en dan betaal jy nou nog jou IDSL lijn ook. 300 of 400 rand vir die IDSL ability daarvan. En dan betaal jy vir die data, ja, wat jy gebruik, so, um, wat jy dan vir die ASP betaal. So, Ja, dit is nogal een rip-off en ek denk dit was seker een van die, dit is nie daar dat het goedkoper uitwerk met fiber nie, maar dit is een van die goeders wat vir my die lekkerste laat kry het, die dag toe ons ja, maar fiber dit, kon kry. Dit, 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 ek denk, ultimately, as jy precies die selfde pakket vat, werk het goedkoper uit. Ons, ja, ons seker, het, ja. Ons het een 4 meg down, 1 meg up, IDSL gehad, mm. en vir die selfde prijs as wat ons toe betaal het, het ons nou 20 meg down, 20 meg up. Ja. Nee, dit is wel een beetje geupgrade. Ek denk dit is 10. Kom eens kijk. 10. Ons het 10, 10 gekijk. Nee, maar ons het nie. Ons het een 4 down, 1 up gehad. Net ons is so 700 and something gekoos. Ja, suppose. Oké. Okay, anyway. Ja. You get the picture. Talk, so anyway. Um, uh, IDSL lijn, die, die methode wat hy gebruik en die middel wat hy, wat hy um, mee stuur, die medium waarmee hy werk actually, is hy gebruik elektriciteit pulses. Ok, so elektrische um, signals wat via koperkabels gestuur word. Goed, so die voordele aan IDSL is die volgende. Um, dit klink nou snaks vir jou, maar dit is actually een voordeel. Want in die oude al kon jy dit nie doen nie. Toe IDSL net begin het, toe kon jy nie... Nee, nie, wel DSL. Ek ga een dialog. Ja. IDSL oh, okay, 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 so had altijd een splitter gehad. Okay, so dialog was, as iemand jou op die internet is, Yahoo, Google, en iemand bel jou, dan skop hy jou af. Oké, okay, goed, ja. So, die feit dat toe IDSL ingekom het, toe vervang die daai ding van dialog, wat jy nie op die telefoonlijn en op jou internet gelijk tijdens kon wees nie. So, Dit lees hulle as een voordeel van IDSL, die feit dat jy die landlijn telefoon kan gebruik en terselfde tyd die internet. Wow, that's a big thing. Ek okay, onthoud dat dit nou nogal een groening was. En in general, um, dit is een fixed line. Okay, dit is een permanente connectie wat altyd aan is. Dit is nie iets soos een um, mobile hotspot of a, soos een USB dongle of iets wat mys inplat is, mys nou dink aan wat jy sou doen on the go. Dit is een paar maanden internet connectie wat vir jou um, altyd internet gee. Oké, okay, kom ons kyk na al die nadele. <laughs> Goed, dit is nie net wendig in jou area beskikbaar nie. Um, en dees daar is daar partij areas wat hulle letterlijk begin sê, dit is nie meer beskikbaar nie, want die kabels word so baie gesteel. Dit het actually met maakse kunde gehad. Ja, Kempton, in Kempton, of dele van Kempton, 
Uh, as jy IDSL het, en morgen stel jy jou kabels, dan gaan telkom net vir jou sê, as kies, nee, <laughs> ons gaan nou mee terug sê. Ja, nee, jy moet nou maar ander plan maak. O, maar hulle gaan nog steeds jou geld weg, van ja. jou, totdat jy actually die moeite doen om in die rij te gaan staan vir 5 uur en dan te kanseleer. Anyway, um, jou data spoed hang af van jou fysische afstand van die telefooncentrale af. Nou, dis al telefoonbox het ons nou die dag van gepraat. Die exchange. Die exchange, ja. Dit is my heel blij die dag geplaat. <laughs> ok, so, dis al telefoonbox wat jy sien langs die pad. Nou, as jy baie ver bly van die box af, dan kan jy staan op jou kop en handstands doen en skree en mal gaan. Maak jy saak, hoeveel jy raas met hulle nie, as as jy te ver is van die exchange af, gaan jy nie jou vol spoed kan kry waarvoor jy betaal nie. Dan is dit nou maar net hoe dit is. Okay. Maar as jy lekker na by die exchange blad, dan gaan jy een baie beter spoed kan kry. IDSL word heavy beinvloed dier elektrische stering, soos bijvoorbeeld weerlig. So as daar een um, heavy donderstorm is, dan gaan baie baie mense vir jou sê, hulle internet werk nie as hulle op IDSL is. Soos het ons nou gesê, daar is baie gereelde diefstal van kabels. Dit is een massive ding, omdat IDSL kabels koper is, en daar is een baie groot verkoopmark vir um, kabels. Of verkoper kabels, dit is een feit. En dan een nadeel, wat eindelijk redelijk vanzelfsprekend is, ek sou dit nou beslis nie in een vraag stel, luister nie, maar hulle het dit nou in die handboek gesit, is dit nie een mobiele oplossing nie, kan dit nie saam met jou vat nie. Which is pretty obvious. En dan nog een nadeel, ja? wat maar net een tidbit is, die fysische ouderdom van die infrastructuur. Mm. Um, ek het nog nooit iemand ontmoet, wat uh, soos een 10 meg IDSL het, wat, actually wat, wat, wat eerst 9 meg krij nie. Ja, ja. Want hierdie koperkabels is onder die, onder die grond, of het, ja, so oud soos die berge, um, so, die meeste van die tijd boor die grond, is hulle nie maar daar wat hang nie, ja, gesteel word. Ja, dit, maar van die exchange af, hardlippe dier al die sourich pipe, of weer die ondergrondstorrels, maar, again, frak uit, so, dit is brittel, dit breek, uh, die conductivity, uh, die, dit gelei net nie meer die, die elektrische sign, ja, ja remotely goed. Ok, so nou kom ons by die superior technology, soos wat jy kon sien is die vorige video obviously redelijk oud gewees, um, maar dit was een baie goeie verduideliking van IDSL. So toe die video gemaakt was, toe was Fiber nog glad nie, is so in Zuid-Afrika as een optie vir die algemene persoon nie. So um, dit is in Afrika is die video gewees oor IDSL, en dit is in 2013 nog iets gemaakt gewees, maar kom ons kyk nou oor hoe werk Fiber, of hoe werk Vesselkabel. Nou kan ek net gaan gaan sê, Fiber, oe, Kan ek net gauw sê, um, fiber as een kabel, een fysische kabel op sy eie, um, dit is nie, ons praat van fiber as internet. Okay? Nou daai twee is nie actually die staafde ding nie. Optische vesel kabel word actually gebruik vir ander goed ook. Dit word gebruik... Kersbome. In kersbome, ja. Daar ouwelike kersbome met die... Met die, met die, met die Ingebouwde lichies. Met die wit goeikies wat so uitsteek, maar die, die dingetje lig nie op nie, hy lig net so op op die pijnkie. Dis fiber. Dis fiber. En hulle gebruik dit in, uh, hulle gebruik al jare lang vir, um, vir medical uh, procedures, soos, nie, dis myne, jy fuck nie. Ek drink in my hart chocolate. Besef is lekker, nie? Mm. Ok, in endoscopie, ek weet nie hoe mense wat dit in Afrikaans is nie, maar pretty much, wanneer hulle soos een baie fijn kameraakie en jou keel of een ding af moet druk en hulle moet actually een lichtie daar kry om te sien, dan gebruik hulle actually een fiber kabel vir dit. So, fiber in itself is actually die type kabel. Dit is nie eindelijk die selfde as om te sê, dis internet nie. Ons gelei net lig pulse via die fiber om internet by ons uit te kan kry. So, neem net asjeblief die nest af. Onthou nie die kersboom. Ons allemaal het al die kersboom gesien ja, ja. met die wit goeikies. So, ja, my punt is maar net, fiber equals nie eindelijk internet. Ja, maar dis ook om ek sê is, as iemand vir jou sê, wat is fiber, dink aan die kerspoon. Dit is net een baie obvious visual. Een glas tubie wat licht gelijk. Ja. Ok, so, fiber, as ons praat van internet, as jy nou een internet connectie wil kry, wat een fiber connection is, gaan meeste, meeste providers gaan vir jou once of installation kost vraag. Wat in die omgeving van een duizend rand gaan wees? Duizend zes honderd. Ok, duizend zes honderd. Waarvoor is dit nou actually? Wel, 
die vader had een voor bij jou huis gebouw, voor bij jou complex gebouw, mm -hmm. en hulle moet dit in jou sitkamer kry. Aha. Maar om dit te doen, moet hulle twee stappen maak. So hulle bring hulle van die lijn af, dan die hulle sien, die hulle sal sien die huis het soek een grijs boks is. Mm. Vet weet wat hulle raai boks noem, so ons noem hom van nou grijs boks is. Okay. Ek kan nie onthou wat die naam is nie. Uh, uh, maar anyway, ons complex, uh, so hy kom van die perimeter fens af, na die grijs boksie toe, en dan van die grijs boksie, moet hulle om dan verder vat na jou huis toe, so hulle het grawe sloot in jou, in jou tuin, boere gat in jou meer, en dan bring hulle om in jou huise. In jou, letterlijk in jou sitkom. En dan, sitkom, so dit is, om dit van buiten af, dier die grijs boks, na een optical network terminal, in jou sitkamer, op welke level jy moet wees te kry. Dis wel vir jou daar installatie kost te betaal. Ok. So, ek kan maar die los te sluit. Um, so, uh, fiber werk, so soos wat ons nou nou gesê het, IDSL werk met elektriciteit via koper, fiber werk met licht, soos in die licht wat ons nou licht maak, licht via optische veeselkabels. Optische veeselkabels is glas binnen in speciale type tubing. Ok, nou die twee termen wat jy in die advertentie sal sien is FTTH vir fiber, fiber to the Home en FTTB vir Fiber to the Business. Ok, so voordele van Fiber. Nummer 1, daar is een hoer data oordracht spoed moendlik. Ok, stap 1, eerstens kan ek vir my sê dit is vinniger nie. Ok, vinniger wat? Vinniger om te gooi vinniger om te wat. Julle weet, ons moet die rechte termen nie op die vraag. Dit is definitief vinniger om te breek. <laughs> dit is verseker. <laughs> dit is een goed wat. Ja. Ok, goed so, die data oordracht spoed, possibilities is, is hoer. Maar, hoekom ek sê dit is moendlik, is dit actually een baie algemene ding waarmee die sales guys mense mee vang. Um, hulle het jyvrou dan actually daarmee gebel en um, dit was so snaaks, want sy moest toe vir die ouwe oh, die sales pitch maak, mooi verduidelik dat hulle actually heel te mal die kat in die gat weet het. Um, hulle het al gebel en vir gesê, het was een jaar of twee, drie terug al, toe bel hulle en sê van, nee, sy kan haar IDSL 4 megabits per second lijn upgrade vir 100 rand meer een maand na a fiber 4 megabits per second lijn en dan het sy boie vinniger internet. Toe sy soos nie, het is nog steeds 4 megabits per second lijn. So, die pakket is die selfde, dit is nog steeds 4 megabits per second lijn, en daai ou het vir haar verduidelik, nie, jy het nou lightning speed internet, sy soos nie, jylle throttle my na 4 megabits per second lijn, want dit is wel voor ek betaal. So net om die fysische kabel, die capabilities het van high speed, beteken nie, jy kry die maximum spoed al uit nie, jy kry vir die spoed wat jy betaal. Jy kry nie net automatisch hierdie unlimited spoed nie. So daar is hoe data oordracht spoed moendlik, maar het is nie automatisch vinniger nie, as het blief nie om kennis daarvan. Jy moet nog steeds kyk wat sê die advertentie. So, dit, dit is actually possible dat een IDSL pakket een hoer spoed het as een fiber pakket, omdat die fiber pakket sy spoed laar is wat hulle vir jou of vir jou betaal. Ja, dat hang alles af van die pakket wat jy het. Ja. Ik bedoel, ons kan een, 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 een 10 meg fiber hee, maar jy kan een 40 meg IDSL hee, hmm. en jy gaan een hoer oordracht spoed hee, ja. maar ek gaan jy nog steeds beat op 10. Ja, so ons gaan nou nou daar praat. Wel, ons kan nou actually hierby oor. So, um, ping is nie heel te mal die saafde as, uh, as latency is nie die saafde as attenuation nie. Ek het actually gesien in die vraag stel, hulle wil nie latency aanval as een antwoord nie. Maar bespreek gaan gaan met die kinders, wat is dit vir die gamers, dat hulle maar net allemaal, na, die gamers weet al wat dit is, maar die rest van die mense dit verstaan, maar jy gaan nie dit in die vraag stel kan beantwoord nie. So, wat is ping? So, hoekom sê ping, die gamers hulle wil fiber nie? is die kryptonite van al my nerdvriende daar buiten. Want dit is een constant battle vir, om die laagste ping moendlik te kry. Ping is die tyd waar het vat vir my en my speelikie PUBG of, of Counter Strike om te left click, om te skiet. 
So ping is die tyd wat het vat vir my om van die input na die server toe na jou toe. So on average as die Afrikaanse server speel, dan kyk jy na enige iets op uh, a standard, sal ek sê, 30 millisekondes. So, dit vat 30 millisekondes uh, vir daai sign, om ja, te travel al die pad tot die jou. Wel, vir data om van, van my af te gaan, actually, na die server toe, by die server te register, ek het jou geskiet, of ek het jou met het uh, tennisbal gegooi, en dan die reaksie, actually, terug te bring na my toe. Dit gaan nie na jou toe nie, ek het verkeerd okay. gepraat, so dit is van my af, na die server toe, terug. Uh, op fiber met local servers, as op een goeie dag en, en mense slaap nie, allemaal is op die internet nie, dan kan jy letterlijk soos 2 milliseconde ping hee, wat fantastisch is. Maar as jy een PUBG speler is, dan is jy gewoond aan 180 milliseconde. Ja, en wat, omdat? Wel, want jy speel op European servers, so dit vat, 100 en, uh, dit vat 90 milliseconde daan toe, daan toe in 90 millisekondes al die pad weer terug na my toe. Wat het moeilik maak, is, terwyl my, my pack het, hou jy vinger daar, so hier soos een European speler, hier soos ek, mm-hmm. ek skiet, terwyl my pack het nog na die server toe tref, ach, uh, travel, travel. Mm-hmm. hy travel nog, ek het al lang geskiet, hy travel, travel, so hy is nog op pad server toe, dan skiet hier die bra, hy kom eerst by die server uit, Oh, hy register, hy het my geskiet, meanwhile het ek al 30 millisekondes gelede my snel heb getrek, register op die server, hy het my in die kop geskiet, die data gaan terug na hom toe, jy het gewen, so draai hy daar kom, delete hy my command jou kom op. Dis aan peer! PUBG spelers in Zuid-Afrika ken die frustratie, die struggle is real. Laat my meelere, die pink kill. Uh, ja, on, ons slang vir het is een ping tiebreaker. Want oh. ons het die selfde aksie gedoen op die selfde tyd, maar met jy nader is, het hy jou register die server jou aksie voor myne, en omdat hy jou nou klaar geregister het, delete hy net myne. Maar ek het al baie keer vir my verduidelik en gewaas hoe word hy doodgeskiet, al is hy soos achter een meer of een ding, omdat die ouwe om geskiet het toe hy nog by, by die meer voorbij was, en soke weird stuff. Maar ek okay. is nie lekker nie. Oké, okay, anyway, goed, die, an, die vraag stel, antwoord wat hulle wel aanvaar, um, so hulle aanvaar ongelukkig nie ping nie, dit is nou net vir interessantheid onthalwe vir julle, dit is actually nie net vir gamers belangrijk nie, ek het op die, um, op die Starlink video gesien, um, hulle praat daar so van uh, hoe belangrijk dit actually is vir die stock exchanges en die ouwe, en so is vreselijk belangrijk. Ja, soos plek is soos, soos die New York Stock Exchange, hmm. sal so letterlijk biljoene randa, dollars. Biljoene dollars betaal, om soos 30 millisekondes, 10 van millisekondes, te van, verbeter, van hulle latency te kan, kan mm. verbeter. So dat hulle so gauw is, moet ek die netste <coughs> stok informatie. Ja, oh, en dit vind ek hulle die trade kan maak, hoe beter is die prijs. Dat is wat lang. Oké, okay. goed. Laar zijn verswakking oor afstand. Wat dit beteken, is, um, soos wat ons nou gesê het, uh, met IDSL, as jy ver is van die exchange, dan verswak jou sign en jou spoed word baie, baie swak, word baie swak. Nou, met um, fiber is dit pretty much glad nie een probleem nie. Dit is kilometers en kilometers ver voor het al actually uh, uh, amplifier moet wees. Hulle noem het nou nie ruilige amplifier nie, maar dit is die basisse principle. Voor het al amplifier moet wees om jou sign weer te versterk. Um, en dit is hoekom hulle fiber gebruik om hulle sê. So ja, laar sign verswakking oor afstand, en Engels noem mens dit uh, uh, lower attenuation vreselike woord, maker goed um, fiber is ook pretty much amper glad nie, maar minder vatbaar vir elektrische stering, soos byvoorbeeld weerlig so mense wat fiber het sal glad nooit klaar oor slechte weer en dan het hulle nie internet um, connecties nie, dit sy die weerlig vir die kerpiets, ja, ja maar dan, dit is nie die actual kabel, die medium sal wat, ge, wat geslaan was nie. En dit word nie gesteel nie, because there is not a reselling value. Mm. So even though fiber actually a baie duurder kabel is, as jy die kabel self gaan koop, um, is daar nie a reselling market voor het nie. So daarom word dit nie gesteel nie. Oké, okay. nadele van fiber, dit is dat nog nie, ja daar is, <laughs> ek moest nogal dink, maar daar is, um, dit is dat nog nie in jou area beskikbaar nie, um, daar 
as jy nou in die stad bly, ja, dan is dit wel waar beskikbaar, maar daar, as jy bykie verder is, dan is dit nog nie beskikbaar nie. Die kabel breek of beskadig verskrikkelijk makkelijk. Hier so by ons, was ons en ons vier, um, wat noem ons dit? Eenhede. Eenhede. Het hulle een van haar grijsboksies per vier eenhede ingesit. En toe het hulle, toe hulle die ander mens, ons was obviously die heel eerste in het, obviously, maar ek was raag om letterlijk pamflette te gaan uitdeel in die straat, so, so keen was hy dat ons so gauw as moendlik vader kry, om al genoeg mense te kry om op te saai. Um, wat het gebeur? Ons was geconnect, en uh, toe eventually, toe begin die ander mense wakker word, en hy is like, oeh, vader, jy, en toe het hulle iemand in ons vier eenhede, want ons is, ons is twee huisies boot, twee huisies onder, so, met die boksie nie meer op. Um, Ergens het hulle iemand geconnect en in daai proces uh, van om die ander unit te connect, toe beskadig hulle ons kabel. Maar ook nie ge- um, slecht genoeg dat ons kabel heel te mal, dat ons glad nie internet gehad het nie. Daar was net een drop in die signal elke nou en dan en Mike het die heavy programma install om actually daai te kan optel en vir hulle al die statistieke ja, te stuur. Ja, soos 32 drops in minuut. Maar, nou is het ook fijn so as jy net iemand is wat browse of gaan jy dit nie eers achterkom nie. YouTube, gaan jy dit nie achterkom nie, want hy verloor connectie en re-establish connectie so vinnig. Maar as jy in die middel van een game is, <laughs> is dit al best nie belangrijk. Met al honderd ander mense en jou connectie drap, dan speel jy nie meer som. Ja. Dan sit krokodil draan. <laughs> yes, maar het beklaim raar mense oor my list is, but there's nothing wrong with your line. Ja, dit ja, was nogal een Ek het baie Frans gepraat met hulle. Ja, nou in elk geval. Um, en dan, ek weet nie rarig, mens kan nie rarig sê, dit is een nadeel van fiber itself nie, maar net, so pas op om dit te noem in een vraag stel, maar net dat jy dit as uh, algehele, algehele tip op net, of uh, net kennis het, is, um, ek seker jylle het al gesien, ook baie keer, veselkabels word of gele onder die grond, of um, op die telefoon pale, nee. Ja, die ou, so, die lamp, uh, lichtpale of telefoonpale, mm. jylle sal sien, as, as, jylle, as jy telefoonpale sien, met twee sulke grys hoeks, dan gaan hulle most probably aerial fiber in jou area doen. So hulle nou of, of aerial of underground fiber. En as hulle underground fiber doen, dan is dit nogal een opgekapperij. Um, en hulle sal baie keer in die proces van die opgekapperij, wat hy keer goed as een waterpijp of een ding, raaks, beskadig en dan klaar allemaal en allemaal is obviously unhappy. So ja, dit kan op partij keer ander infrastructuur beskodig. Ja. Sê hoe oudlik is ek wat daar goed is. Open serve. <laughs> wat het hulle gedoen? Hulle het daar die dag vir jou uh, wat, wat, wat een pijp daar by jou. Ja, ja. ja. hier die ene. Ja, ja, ja ek, die het, dag nie ek het gister gesê Metro Fiber Equals Telkom, ek was verkeerd. Oh, was het, is het open serve? Dit is open serve. O, jammer Telkom, jammer Metro Fiber. Dat, dat, uh. <laughs> Oké, okay. goed. Nou kom ons gaan gaan by network hardware. Nou, dit is vreselik technies. Um, dit word nie baie gevra nie, maar hulle sal per ty keer in die eindexamen so een vraagie van dit in die vraagstel insit. So, luister dan maar gaan mooi. Oké, okay. so, daar is een paar verskillende devices. En nou, as ek hierdie goedies apart noem, dan praat ek nou van een uh, kantoor of een schoolomgeving soos een groot fancy netwerk. So, een modem um, is deesdaal ingebou in die home routers wat ons het um, en fiber het nie as een modem nodig nie. Maar basis wat een modem doen is, hy skakel digitale syne van jou devices om na syne wat oor die internetkoneksie gestuur kan word. Soos bijvoorbeeld oor die telefoonlijn. So dit act basically as a translator. Alright? as jy so daan kan denk. En die oude had ons actually een aparte modem gehad en een aparte router. Nou, een router is die een, as jy nou onthou van die internet video wat jy nou gekyk het, so rekkie terug, um, is pretty much in, in Engels, is ach, in Amerikaanse Engels, sê nou routing. So, hy route of route die data op die beste pad. So, hy kyk actually wat is die paakies wat al beskikbaar is en hy reguleer die um, data packets op die beste route wat al is, en tweedens wat hy doen, is as jy meer as een netwerk het, koppel hy die twee netwerke aan mekaar, soos bijvoorbeeld jou huisnetwerk aan die internet, ok? Dis die doel van router. A switch 
laat interne communicatie tussen toestellen op die netwerk toe. Oké? Okay? So, dit is, dit is, ons het ons al groot switch in die klas, wat ons al die rekenaars op kan koppel. En jy het al gezien, die switch op sy eie, um, ons kan met mekaar, ons kan die rekenaars tussen mekaar kan koppel. Ons kan aan die, um, ons kan actually aan die server um, koppel. Ek kan met die classroom management software jylle rekenaars beheer en na jylle toe uitsaai, sonder dat daar enige internet betrokken is, nie? Dit is alles als gevolg van die switch, omdat internal communication tussen al die devices op die network is. Dan krijg mense ding wat mys noem een wifi access point. Nou dit lyk drasties verskillend, maar pretty much wel vir jou uitkijk is die antennaikies gewoonlik. Alhoewel jy krijg baie access points wat net lyk soos ek een downs die is daar. Nou dit skakel is sign wat een kabeld signal is om na een sign wat radio golwe het. En daar radio golwe signe kan jy dan deel met ander devices in jou huis. Soos bijvoorbeeld jou smartphones, jou laptops, een smart TV, een smart watch, jou light bulb, al jou Internet of Things devices, nee. Oké, okay. nou die vier goed, die vier devices, is actually saam gebandel in jou average home router. So, dis ook om ons baie keer sal sê, ek poort een modem router. Want dit die twee name gebruik om ons saam is ingebouw in jou home router. Maar in een groot netwerkomgeving vir school of vir bezigheid, sal jy actually aparte devices vir die vier goed heen. En dan het die mens baie keer een wifi repeater nodig. Um, hulle noem dit ook, wat is die ander naam voor? A bridge? Nee, ja. Access point? Ja, access point of a, wel nie raar nie, access, jy kan een access point ook gebruik as repeater, maar um, a extender, extender. Wifi a repeater, range, range, extender. range extender. Wifi repeater of a range extender. So, ons het enige hier so nee, want ja. ek klaar al ewig met my kind sê, my internet is daar! Nee, vertel vir ons van, hoe lyk, hoe, hoe werk ons die wifi repeater kie? Uh, so, jy krijg baas wat met sommer inplug in die mail, nee? Nou, well, ja, ons is net inplug, en ek was veel te lui om nog om in te plug in my rekenaar, en soos in te gaan, en die SSID van die wifi in te sit, en uh, so, wat nice is, hulle kom met die WPS, is dit noppie? Ehm, Ek dink as sy, hulle noem het een WPS toppie, ek dink so. Okay. En al sal altyd een wees op jou router. So, jy... Hey, ja, oh, jy druk dit op jou router, en dan flash al lichtje, en dan druk jy dit op jou device, en dan is jou router en jou extender is like, hey, what's up? Yeah, kost wees maaikies. En dan per hulle. En dan kan jy hom rondskyf in jou huis, en hy sal altyd weer terugkonnek van jou router. Ja, so dan kan jy pretty much... Um dan extend hy jou wifi signal. So, dit is nou rarig as ons een verschrikkelijke groot huis het nie, maar ek denk die mire is nou maar so op een manier gestel dat die wifi nie lekker by my rekenaar uitkom nie, en obviously is ek a user wat baie internet heavy is, so ek wil goeie internet heavy, so daarom moet ons een wifi repeater gekry, so vir my. Maar my paas huis is bijvoorbeeld in baie in Pretoria gebleid, was vreselijk langwerpig, so daarvoor het hy een wifi repeater nodig gehad, want sy internet um, router was aan die ene kant van die huis en hy het nodig gehad aan die andere kant van die huis. So very much wat hy vat het, kry een midpoint, hy tel die weak signal op, en hy repeat om, hy boost om bykie, en dan stuur hy weer lekker vol sign uit, um, en dis, it, 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 dis precies wat het ja. sê, dis een range extender. Ja. Hy tel die wifi sign op en versterk dit om die area van die wifi dekking te vergroot, soos wat daar is, definitie daar vir jou sê, ja. Oké, okay, goed. Hier is weer die agrammetje wat actually dit vir jou net mooi demonstreer. So, die internet wat nou vir jou gedemonstreerd is dier een wolk. Sorry, dit is nou nie een baie moderne um, illustration nie, maar dit wees het actually baie mooi. Sy, um, die seine wat inkom van die internet af via die telefoon word getransluit dier die modem. Dan word dit getransfer na die router toe. Nou, een firewall is gewoonlik ingebouw in die router in. Onthou die doel van die firewall is pretty much om soos politieman te speel en te kyk dat die incoming data packets, soos wat Mike nou nog van gepraat het, actually is wat gerequest was. Ok, so, so dat daar nie, ja, wat pretty much sê, um, mag jy, het ons actually gesê, jy mag inkom of mag jy nie inkom nie. Dit is soos om unwanted network traffic um, uit te hou. So dan, die router, 
connect dan nou hierdie internal network met die external network wat die internet is, en dan hierso sal jy dan sien, word dit dan nou gestuur na die switch toe, hoofsakelijk. Um, maar dit kan, kijk hierdie goeders kan ook ingebouw wees, maar daar so kan dit dan koppel aan verskillende rekenaars toe, of dit kan koppel aan een wifi Um, wat het hulle dit genoem, Wi-Fi? Access point. Access point. Man, my kop, het is laat. Ok, hier is jou access point, wat dan al jou wireless devices kan connect, en jou switch is om jou wired devices te kan koppel, soos a server of soos a desktop PC. Ok, um, maar al hierdie vier goed, die switch, die modem, die router, en die Wi-Fi um, access point, kan actually alles in een wees, by huis, Wi-Fi moet ek Okay. Goed. Wi-Fi. Wat beteken Wi-Fi? Pretty fly for the Wi-Fi. <laughs> okay. Although, um, a Wi-Fi hotspot is pretty much, all that it actually beteken is, dis die area met Wi-Fi dekken. Okay, so ek weet mens gebruik die woord hotspot anders, maar eindelijk is dit net die area met Wi-Fi dekken. So, ons gebruik Wi-Fi, om devices koordloos te kan koppel aan een bestaande internet connectie. Nou, dis waar die confusion actually inkom. Daai bestaande internet connectie kan wees IDSL, dit kan wees fiber, of dit kan even a cellular um, internet connection wees. Ok? Of glad nie internet connection. Ja, jy kan net een internal wifi jy, jy kan network hee. Ja, jy kan een wifi router gebruik purely net as as een type van een switch Om devices, te om devices met mekaar te kan knop, uh, koppel. Knoppel. Knoppel. <laughs> okay, ek is seker, jylle het al seker beleef op een stadium, dat as jy by die huis is, en jylle het een wifi router by die huis, dat jy nog steeds op jou cellfoon, een wifi signal het, en jy is gekoppel aan die wifi, maar as jy actually op die internet probeer gaan, sê hy, there's no internet. Nee? So jy het al gesien, dat wifi equals nie actually internet nie. So net dier gekoppel te wees aan die wifi, beteken jy is gekoppel aan die router. Dit beteken nie jy is gekoppel aan die internet nie. Dit beteken nie die signal bestaan actually daar nie. Jy het nie die een stap hier gekompleet, nie albei nie. So met ander woorde, en ek smeek jou nou, jou, jy, jylle, man, vrou, as iemand vir jou vraag, wat sy internet het jy by die huis? Om jy mals nou, moet jy sê wifi. Moet jy sê wifi nie? 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 Maar dit sê niks nie. Die antwoord is IDSL fiber of um, mobile. In mobile moet jy dan sê, 4G of 5G of wat ook al jy het, en dan sal nou daar praat. Maar as, as, ek soe, as ek ooit nie van jylle teerkom, en ek vraag vir jy wat sy internet het jy, en jy sê vir my, jy het wifi, gaan ek jy gooi met die narkie. Be warned. <laughs> ok. So, daar kan een klomp verskillende devices aan a Wi-Fi access point koppel. Nee? Um, die nice ding daarvan is, en dit is hoekom ons allemaal actually dit wil gebruik, en dit is hoekom ons daarvan praat as het Wi-Fi internet is, is as een mens, as jou Wi-Fi access point koppel aan een IDSL of aan een fiber line, is dit 99% van die tijd baie goedkoper as om jou cellular data te gebruik. Nee? Dit is hoekom ons sê, hmm, het jy wifi, so dat ek aan jou wifi kan koppel. Dit is hoekom ons so praat, maar dit is nie actually recht nie. Ok, want dit is baie goedkoper data, as ons dan die IDSL of die fiber connection gebruik. So laat ons net gaan gaan weer daai sê, wat ons laas um, gesê, as jy uh, gekabelde connectie het, soos fiber of IDSL, die starting price is die, dis een paar honderd rand, dis vijf, zes honderd rand, as jy so'n pakket wil het, op een maandelikse basis, is dit vijf, zes honderd rand een maand, maar dan per gigabyte, is dit spot goedkoop, ok, so dis ook om mens half kan sê, dit is goedkoper, as mobile data, maar die starting price is very expensive, maar mobile data, het een baie lower starting price, maar per gigabyte, is dit baie, baie beter, so dis half die goedkoop, koop is die koop concept. Ja, bro, Ek het vandag een 5.6 gig update gehad. As ek dit hier een cell phone was... En hoe vind ek het ek gedownload? 15 minute. Oeh, oeh. Ja, ja, as jy dit... As ek dit moest update door my cell phone... Dan was het... 
totaal onder brand. Of so best so iets gekregen. Oké, okay, hier is nogal een voorbeeld wat ik um, gekry het van Afri Houster, wat nogal, ek denk, een goeie voorbeeld was van, wat, wat bedoel ik actually als ik sê, jy kan actually wifi kry met cellular internet. Goed. Hierso is drie verschillende mobile routers wat de mens kan kry. Daai achterste een, hierdie grote, is actually wat hulle noem een fixed LTE router. So dit is een router wat jy koop vir by die huis, vir by jou huis, wat jy inplak by die krachtpunt en jy sit een LTE, wat 4G is, of 5G simkaart in die router self in en dan skakel hy dit om na een wifi signal toe waaran jy 32 of 64 devices actually kan koppel aan die een router. Ok, so jy gebruik nog steeds mobile internet, maar jy gebruik nie die telefoon nie, jy gebruik dit dier die LTE router, dier die specifieke router. So dit mobile internet, maar hy skakel dit om na een wifi signal toe. Dan kry jy hierdie ene, wat jylle seker nou redelijk goed ken, daar is baie name daarvoor, hulle noem het een mobile wifi, een myfi router, so so type ding, dit is een battery powered wifi personal hotspot, wat jy pretty much vir jouself kan ronddraal. Ok? Um, jy kan actually nogal baie devices daarop connect ook, maar hy werk met batterijkracht, so hy is rarig nog steeds gemaakt om te kan ronddra, maar hy gee nog steeds vir jou wireless internet, so hy gee nog steeds vir jou wifi. Die gevaar daarvan is, as jy actually, jy het die simkaart in hom nou gesit, en op jou phone is almost so'n ding van, um, dat hy nie sal update, of wat hy net sal update oor wifi, want hy neem aan, dat wifi uncapped is. Maar daai is nie een uncapped wifi nie, want dit is mobile wifi. Maar jou phone sê net, hy is op wifi, update. Update, ja, so dit is nogal gevaarlik. Ja. Maar ja, um, en dan lastens, die ene wat al baie lang kan bestaan, is een USB modem. Hulle het ook altyd genoem een 3G modem, want mens het het geboordelik net gekry by 3G. Maar jy krijg dit nou... A.K.A. een dongle. Ja, dongle noem hulle dit ook. USB modem of een of um, 3G dongle noem hulle dit ook. Hallo, pikkels! So, hallo vir die mense! Hallo, hallo! Ons was by die veearts gister en vandag, want sy oogie was nie lekker na die narkose nie. Kom liefie. Ok, in elk geval, um, ja, so dat USB modem, het glad nie wireless nie, hy het glad nie wifi nie, hom plak jy actually in by a laptop, en dan kan net die laptop actually um, internet gebruik. Maar dit is nog steeds met die SIM kaart in. Nou, hier die drie devices, as ook jou smartphone, as ook a tablet, moet die specifieke technologie, of dit nou 3G, en of dit nou 4G, en of dit nou 5G is, moet die specifieke technologie kan translate, of kan understand. Nee? Ek moet nie met beter te verduidelik nie. Maar pretty much, ek kan een 5G SIM koop, maar dat helpt nie, ek sit om in die phone nie. Dan die phone is nie 5G in eindel nie. Compatible. Compatible, ok. Compatible nie. Selfde met met hierdie devices actually nie, hierdie is een LTE router, LTE is een synoniem vir 4G, so ek gaan nie een 5G sim in hierdie router kan sit nie, ek gaan actually een 5G router moet koop, so um, ja, dit is baie belangrik dat jy actually seker maak dat die hardware wat jy koop, compatible is met die sim kaart wat jy het. Een ander voorbeeld daarvan is meeste van jou ou routers die, die wifi signal is op die 2.4 gigahertz band. En dan het hulle verskillende architecture. Uh, uh, B, die G, A, B, G, hulle weet al letters. En A, C is die nekste ene. Maar, as jy een nieuwe router gaan koop, en jy gooi met die geld in die richting, dan krij jy een router wat nie net 2.4 gigahertz band uh, uh, operate nie, maar ook 5 gigahertz band, wat effectively 5G is. Um, vir die home user met de router, die verskil met dit is, die area wat die sign uitgestuur word, op 5G is bykie minder as 2.4G, uh, uh, 2.4 gigahertz, maar, dis 5 gigahertz refresh rate, 
so jou transfer rijdt tussen die router en jou device is more, beter, is more than double beter, ja. as op a 2.4 gig. So baie beter, is a baie sterker wifi so, as, as, as jou device dit kan support. Maar ja, dit help veel die jy dan a, a router wat 2.4 en 5G signals kan emit, maar jou cellphone is so oud as die berg, dit is in Nokia 5210 of iets, en hy kan net 2.4G signals optel. Ja, my laptop, is het my phone wat dit dan nie? Of, ja, my phone kan ja, nie die so, 5G. Ja, so, Claire's phone kan glad nie. Ach, kan nie die 5 gigahertz. Kan nie die 5 gigahertz sy in ons huis optel nie, maar my, my phone kan. Want ek krijg net tweede aanse phone, want ek breek hulle. En, ok. Goed. Types hotspots. Dis nie nie handboek nie, neem as lief kennis. So, soos wie hulle nou gesê het, a wifi hotspot is actually net technies die physical area met wifi coverage. Maar my skryp actually vier types of hotspots. Nie kry personal hotspot, dit is wanneer jy jou cellfoon se internet access share. Of het nou is met een ander persoon, of met jou, lap, met jou laptop, of wat ook al mens kan dit doen via wifi, um, mens kan dit doen via uh, USB, of via Bluetooth. Ok, wanneer jy jou wifi, wat nie mens het gereed? Wifi sharing, wat? Skielik slaan ek blank. Wat nie mens dit hier so? Hotspot. Ja, maar daar is een ander naam vir, vir die wifi ding. Ja, maar wel hotspot, ek probeer nou ding wat sy wifi ding. Anyway, maar ja, as jy die hotspot aanset, dan sit hy jou wifi moest nou af. Nee, ok. Um, jy kan dit ook doen, jy kan hotspot ook maak via Bluetooth, en jy kan ook die internet access share via USB kabel. Goed. By the way, net ga ga daar in nota. Alle, all USB kabels are not created equal. Mens kry USB kabels, wat net data transfer, of wat, wat net charge, en mens krij USB kabels wat charge en data transfer. Just take note of that. En net om het kan charge, beteken nie as jy hom in jou splinter nieuwe Samsung charger, wat 2.4 amps of 3 amps uitstoot, die supercharging, wat jy voor vannacht charge, uh, net omdat jy USB kabel daar kan indruk, beteken nie, hy gaan daai kracht kan deerstoot nie, so, as jy, as jy a, a dier USB kabel sien, en jy vat a cheapie en a dier in, jy kan nie verstaan, ook is die een a dier, die een is cheap, dan sit om die dier dit in, actually, meer current kan deerstoot, om jou device van achter te kan charge. Ok, maar die, maar die data transfer ding is een wat ek nou mee gesikkel het, so ek wil het ek wil my bed alvan. Ok, dan kry mens die mobile hotspot, en dit is die ene wat ek nou 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 verwees het, wat soos die pocket routers het, a mobile, a myfi device. Dit is wanneer jy een klein mobile router het, wat jy rondra, wat aan jou eie personal device is vir jou um, internet verskaf, maar die device self is nou nie iets wat op jou werk nie. Dan kry jy open public hotspots. Rather dangerous. Um, dit is daar, ja, ons gaan wanneer ons praat oor security, sal ek in detail gaan oor wat is die gevare van public hotspots. Maar ja, dit is een wifi network wat nie een password het nie, wat ergens in die publiek is. So jy kan inlog en dit het jou nie gevra vir een password nie. That's quite a, quite a dangerous one. Um, of jy log of dit is partij keer net ding, soos jy is daar vir die kerk, of jy is ergens by, by die school of something, en jy krij een open hotspot, wat nie password protected is nie. Die term vir wat jy dan doen, is jy piggyback. Jy, jy piggyback, jy breek actually die bed wat jy daar doen. Okay. So dit is een wifi network, sonder een password of een login, wat dan geen limit het nie. Dan krij jy een commercial hotspot. Nou dit is een open wifi, jy connect actually aan die wifi, Ek weet nie of jy dit al gesien het, dit gebeur baie keer by die winkels, of by airports, of by restaurant, of wat ook al. Always on. Always on is die typische ene. So jy connect aan die wifi, maar dan kan jy nog nie internet kry nie. Nee? Baie frustrating. Maar die groening wat jy dan moet doen, is dan moet jy eers actually jou browser oopmaak, en dan vat hy jou na een portal, of een gateway, is wat die mens het noem. Hy vat jou pretty much na een landing page toe, waar jy een password, en een e-mailadres, soos login details, gaan moet insip, of gaan moet registreer, so hy weet, wie is jy, wat het device gebruik jy, 
Want jy het gewoonlik een sekere hoeveelheid per dag gratis. Per ty keer, as jy een specifieke, is dit nie by every house of errands, wat jy een sekere hoeveelheid per maand verniet kry by, by mm. always on. So, um, by partij van die ISP's, kry jy actually een sekere hoeveelheid data per maand verniet op always on hotspots. Um, of jy kan, as jy iemand is wat vreselijk baie travel en baie in malls en goeders gaan wees, dan kan jy actually een monthly package koop en always on data gebruik. So, dis a commercial hotspot. Hulle noem dit actually a wireless internet service provider, a WISP. Ok. Alright. Koordloose koppelings. Dis jou, um, die bestaande cellulare technologie, dit is wanneer jy on the go is en jy gebruik jou mobile internet, ons het nou al bykie daar gepraat. Dit word verskaf dier maatskapie soos Vodacom, MTN, Celsi of byvoorbeeld Rijn. Nou Rijn gebruik nie cellulare technologie in die sin van calls nie, hulle is een data only network, nee. Hmm. Hulle, hulle het glad nie calls nie, hulle het net data. So, hierdie ander doen calls en SMS's en daar goeders ook. En kom hulle vir jou nog free SMS's geef dit geen mens nie. Maar nou daar. Ok. Um, cellulare syne word, is radio golwe wat gestuur word via lucht. So, fiber is licht wat gestuur word via fiber, via vestel op die kabels. Um, cellulare syne en wifi is actually radio golwe wat gestuur word via lucht, soos air. Ok. Alright, voordele hiervan is, jy het mobile access to the internet, 24-7 enige plek in die wereld, so lang as wat jy in range of a cell phone tower is, het jy actually internet access en dit is hoe kom ons dit allemaal gebruik. Ons gebruik smartphones of tablets oor die algemeen vir access to the internet, of soos enige van die routerkies wat ek nou vir julle nou gewaas het. En ons het die kabels nodig vir internetkoppeling nie. Dis baie lekker, ons hoef nie te sikkel met extra goeders of vir USB dongle en sikkel en ons en wat ons hoef te connect nie. En dit het nogal hoog spoed. Daar is nou een baie average speed, maar ek het nou gaan opkijk, 3G oor die algemeen is so 3 megabits per second, 4G is so 22 megabits per second, in 5G kan um, a speed reach van omtrent so 300 megabits per second. So dis lekker prachtvindig. Wat nou? Niks nie. Kijk jy nou wat verkeerd is? Nee. <laughs> ok. Goed, die nadele of die beperkings of die issues daarmee is, daar is maar starige toegang in sekere areas, self daar is met IDSL en sikke type goeders, as jy in een baie ver plek is, gaan hulle nie noodwendig al 4G of 5G beslis nie. So, hoe verder weg jy is, hoe, hoe swakker access is daar. En dan is die ander ding maar, dat jy nooit wegkom van communicatie af nie. Daar is nie een afsnijpunt van, nou hoef ek nie meer te praat en met mense te gesels nie, of met werk te koppel nie. Jy is altyd beskipbaar, which also has its um, downsides. En dan, privaatheid en sekuriteit is een massive issue. Um, as ons nou kyk na die, wat kyk jy? Ek kyk net iets nie, gaan aan. As ons kyk na die, um, coronavirus issues. Uh, ek weet hulle gebruik baie cellulare connections om mense nou mee te trys en te kyk, waar is jy en waar was jy en hoe ver was jy in contact met ander mense gewees um, om actually te kan contact tracing doen. So daar is groot privacy concerns rondom sikke goed. Wat wil jy gesê? Hmm. Jy daar gekyk het. Ok, nou, die so op blad sy 89, het hulle so piep klein dingetje wat hulle praat oor BYOD. Dit is actually vrek belangrijk, dit was nie eers nie powerpoint nie, so jy moet nou gaan gaan mooi luister, en jy moet ergens vir jouself nood as moet jy die goeders maak, want het word baie gevraag. Listen carefully. <laughs> Listen properly. Listen properly. <laughs> Listen properly. <laughs> ok, in Engels is dit bring your own device, in Afrikaans is dit bring jou eie toestel. Ok, so, ek het die definitie vir jou in vier stikke opgebreek. Die proper definitie is, is dit is wanneer werknemers, dit is employees, of studenten toegelaat word om hulle eie portable devices, draagbare toestelle, soos een smartphone of een laptop of een, of een tablet, op werk toe te bring en daar op te werk. En as jy dit nou werk toe gebring het of school toe gebring het, kry hulle dan access tot die school of die werk sy network. Dit is baie belangrik. So hulle werk nie net daarop nie, hulle kry actually access tot die instantie sy netwerk ook. Want dit is waar baie van die issues inkom in plaas van om een device te gebruik wat die maatskapie gee. 
so is bijvoorbeeld. My pa, wat baie graag sy eie tablet wou gebruik, want hy wil nie die krap gebruik wat die werk van te geef. Of hy het hy beklei om dit recht te kry, want hulle company het nie a bring your own device policy gehad nie. Hulle wou dit nie heen nie, maar hy het baie, baie lang beklei nie, wens hulle het hy dit recht gekry. Maar toe het hulle nou baie ander goeders geïmplementeer om dit te kan doen. Ok, so die voordele, hoekom sal die mens a bring jou eie toestel beleid instel en hoekom sal die maatskapie besluit, hm, ok, kom ons doen dit. As mens nou dink aan, dit hang nou maar af as mens nou praat van die school of praat van die bezigheid. Daar is baie minder uitgaves vir die bezigheid. Kom ons dink, daar is skole wat actually die, die um, laptops en die devices in die klas hou, maar as hulle sê, nee, allemaal moet niet hulle eie tablet koop, dan is het ons nou baie goed koper vir die school. Nee, so daar is baie minder uitgaves vir die instantie. Dit is ook baie makkelijker vir gebruikers om op hulle eie devices te werk. Nie allemaal kan op verskillende devices werk. Nie, maar ek het een iPhone en een um, Android. Ja, iPhone en een Android, want sy iPhone is die werksfoon en die Android is sy uh, persoonlijke foon. Maar dit is nogal moeilik vir my, wat jare laas op een iPhone gewerk het, om, om nou weer te gewoond, op gewoonte raak om gauw iets te moet soek op sy, op sy werksfoon, as ek iets moet doen vir hom. Um, so as, as een werksplek vir my moet sê, hier is iPad, jy moet daar werk, gaan dit my actually een paar minute vat, of een, een half uur of wat ook al, om weer gewoon te raak om op dit te werk, en vir ander mense dat heel wat langer. Ok? En, mens kan die werk makkelijk huis toe vat, saam met jou. Die nadele daaran is, dit is een massive sekuriteitsrisiko. En dit is hoe ook om baie maatskapie sê, ah ah, ons sal eerder die laptop en die wat ook al verskaf, ons gaan nie dat jy jou eie device gebruik nie. Want, jou, die vertrouwelike inlichting verlaat eerstens die perseel, en as jy jou persoonlijke device gebruik om aan die netwerk van die company te connect, dan is daar baie grote kanse dat daar kwaadwillige gezachte waar malware en goeders kan beland op die company se netwerk. Daar is ook massive issues met hardware en software compatibility. Uh, persoonbaarheid is die Afrikaans daarvoor. So, hulle sal byvoorbeeld sê, oké, okay, ons moet nou Google Classroom gebruik, of wat ook al die software is wat hulle moet gebruik. Dan moet mens nou elke keer kyk, op wat er devices en op wat er platforms gaan dit nie werk nie. So, um, compatibility is een groot probleem, waar as a company actually gekies het om net self te sê, ons gaan die devices verskaf, dan weet hulle, oké, okay, dit gaan werk op al device, of dit gaan nie werk op al device nie. En dan laastens, vir die arme IT ouwens, nie laastens, die tweede laastens, vir die arme IT support people, is het een massive uitdaging om soveel verskillende devices te ondersteun. As ek net kyk, arme Tani Nita wat moet help om op die Google Classroom support line vir die WhatsApp, um, op die schoolse WhatsApp, aan die begin, toe mense moes Google Classroom install op hulle phone en sikkel met die Google Forms, weet julle hoe verskrootelike uitdaging was het met die verskillende devices, um, om allemaal te probeer support, want allemaal sy foone waren anders. So dit is een baie groter technische uitdaging as dit so groot verscheidenheid devices is. En as jy gaan met jou personal device, dan update jou device wanneer jy op die netwerk is, en wie weet wat alles. So ja, misbruik van bandwaarde, jy gebruik die ook die uh, kampanies data ook. Ok, ek denk dit is genoeg vir die les van hand. Nee? So, 52 minuute en nog die krap wat ons voor die tijd gesê het. Well done, kids. Well done. <laughs> maar ek het een pizza gekryf van land om saam te kom lees. Ja, Claire het moes my draai. Hmm. Well, sy moes my draai, maar ek het een pizza uit die deel uit gekryf. Hmm. Um, so is dit nou dit vir die lees? Dit is dit vir die lees. Alright, so hierso is twee useless facts. Ok. Fiber is licht. So, Die transfer right, achie- achievable tra- ja, die achievable transfer right van data en fiber is dan dus die spoed van lucht. Maar, as jy gaan google wat die spoed van lucht is, dis wat ek besig was om te doen, wat 299.792.485 miljoen meter per seconde is, take that, Mr. President. <laughs> <coughs> dit is die spoed van Mr. lucht. Mr. Ex-President. Ja, okay. Mr. Ex-President. Dit is die spoed van lucht, 
in a vacuum. So, die lucht wat in ons fiber van my huis af na jou huis toe, na server, na wherever toe gaan, is nie die nummerkie nie. Use this fact, use it, don't use it. However, Starlink, en ons het nou die auntie oor gepraat, ek gaf jylle linkje na die Starlink, wat van goeie werk. Fantastisch, jylle gamer nerds, my peeps, kyk al video, daar is WIP vir sub IT ping Europe. Kyk die Starlink video. Maar, die lasers wat tussen die satellite gaan bounce, om ons data heen en weer te trys, because it's in space, en daar is nie daar, sê is toch vir ons nie, is a vacuum. So, use this fact, use it, don't use it. Fiber is the speed of light, but not actually because it's not in a vacuum. En nie soos jy aan het dit bid vir die dag, het jylle geweer dat last jaar, het meer mense doodgegaan, as gevolg van die TV wat op hulle geval het, as opposed to shock bites. So, meer mense is dood van die TV wat op hom val, as a haai wat op hom gemansje. Was dit dit met die prijs van eiders uit te boor? Het is trivia. Ok, lekker, daar is ons, daar is ons, ons kan het gebruik ons volgende koos nooit. Ok, jylle, lekker dag!